हाय फ्रेंड्स आपने बहुत सारे ठगों के बारे में सुना होगा बहुत सारे फ्रॉड लोगों के बारे में सुना होगा जिस ठग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में सुनकर के आपका मुंह खुला रह जाएगा दरअसल इस ठग के सामने तो ठग साफ हिंदुस्तान जीरो है ये वाला नहीं शून्य वाला जीरो है जी हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा ठग है वर्ल्ड फेमस ठग है इन्होंने दुनिया के ही मशहूर समझ लीजिए कि दुनिया के साथ अजूबे में शामिल एफिल टावर को दो दो बार बेच दिया धोखेधड़ी से जी हाँ फ्रेंड्स ये इतना बड़ा ठग है इतना बड़ा ठग है कि खुद इंडिया के अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके एक ठगी के बारे में एक आर्टिकल खुद छापा था दरअसल आप इसे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विक्टर लस्टिक के बारे में वर्ल्ड फेमस ठग तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक बेहतरीन वीडियो पेश करने वाला सबसे बेहतरीन चैनल है तो चले वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विक्टर लस्टिक था ये ऑस्ट्रिया के हंगरी के एक छोटे शहर में पैदा हुआ और इन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ खासी दिलचस्पी नहीं थी छोटे से बचपन से ही इन्हें कैसा रे जबान सीखने में इंटरेस्ट था साथ ही साथ ये जो है लोगों के साथ घुलमिल बहुत जल्दी जाता था इनके बातों में एक जैसे लज्जत सी थी या किसी के साथ बात करता तो उसे जल्दी से अपने तरफ मायल कर लेता था यू समझ लीजिए बातें बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था ये बचपन से ही ऐसी ऐसी हरकतें करता था जिसे देखकर के लोग हैरान हो जाते थे मतलब ये किसी के साथ भी घुल मिल जाता था आसानी से या और यह अपना रूप बदलने में अपना शक्ल बदलने में भी बहुत ही माहिर था कहा जाता है कि विक्टर लस्टिक का असली शक्ल के बारे में तो अब तक लोगों को नहीं पता ये पचासों रूप बदल चुका आपने साथ ही साथ जब ये बड़ा हुआ तो अपने आप को एक बिजनेस बताया उन्नीस की बात है ये जो है यूरोप पहुंचा दरअसल उस वक्त जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है खत्म हुआ था तो वर्ल्ड वार वन से जो पेरिस में नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए वहां पर निर्माण का काम चल रहा था पेरिस में उस वक्त ये पेरिस पहुंचा अखबार में वहां पर एक आर्टिकल छपा था उस वक्त के जो पेरिस का एफिल टावर है दरअसल इस एफिल टावर में बहुत सारे अखराज आ रहे हैं मतलब इसके मुरम्मत के लिए सरकार को बहुत पैसा खर्च हो रहा है और इसकी जो निर्माण हुई है उसमें बहुत सारी त्रुटि रह गई है तो जिसकी वजह से इस एफिल टावर को सरकार दोबारा से ठीक नहीं कर पा रही है इसके खर्चे नहीं जुटा पा रही है तो ऐसे में इसके दिमाग में बहुत ही बड़ा प्लान सुझा तो विक्टर लस्टिक दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि आखिर किस तरीके से हम इससे फायदा उठा सकते हैं और उन्होंने इसी आर्टिकल का फायदा उठा करके उन्होंने अपने आप को डाक और टेलीग्राफी मंत्रालय का एक एजेंट बना लिया जी हाँ और क्या कर लिया इन्होंने कई सारे सरकारी कागजात सरकारी कलम भी मंगवा लिए नकली और प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने कुछ जानकारियां छपवाई जिसमें एफिल टावर के बारे में बताया गया था कि इसमें कई सारी त्रुटियां हैं इसमें कई सारे अखराज हैं इसको ठीक करने में इसको मुरम्मत करने में बहुत ज्यादा खर्चा है बहुत लफड़ा है ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी इसीलिए सरकार इसे बेचना चाहती है और सरकार इसे गिरा करके बेचना चाहती है और सरकार इसलिए इसे गुप्त रखना चाहती है क्योंकि ये खबर अगर लोगों के बीच में फैला तो लोग इससे नाराज होंगे लोगों का जो है एक तरह से फीलिंग एफिल टावर से जुड़ा हुआ है तो सरकार चुपके चुपके ही ये सारा काम करना चाहती है क्या सारे बिजनेस को विक्टर लस्टिक ने ये खबर पहुंचाई ये पेपर पहुंचाया और एक होटल बुक करवाया बहुत ही महंगा और आलिशान होटल बुक करवाया विक्टर लस्टिक ने उस होटल का नाम था होटल द क्रोनिकल उस होटल में उन्होंने मीटिंग बैठाई जहां पर क्या सारे बिजनेसमैन जो मेटल्स वगैरह खरीदते थे लोहा लकड़ वगैरह कौड़ी के दाम में खरीदते थे वो बिजनेस इनके बातों में आ गए और वो उस होटल में मीटिंग के लिए पहुंचे छह बिजनेस कुल मिला करके विक्टर लस्टिक के झांसे में आ गए और इन्होंने उन्हें पूरी तरह से यकीन दिलाया कि सरकार इसे बेचना चाहती है और सरकार किस तरीके से इसको दोबारा निर्माण करने में असक्षम है इस तरह से इन्होंने बातें बनाई कि उन्हें यकीन हो गया कि सच में सरकार इसे बेचना चाहती है क्योंकि यह खबर गुप्त रखना है इसीलिए आप लोग इसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं उन्होंने उसका दौरा भी करवाया बाजा पत्थर पर एफिल टावर का और बताया कि आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो अपना अपना दाम मुझे कीमत मुझे बताइएगा फोन कर और उन्होंने फाइनली एक बिजनेस को फंसा लिया जिन्होंने कहा कि हाँ मैं इस मलबे को खरीदना चाहूंगा मैं इस एफिल टावर को खरीदना चाहूंगा इन्होंने उसे फोन करके बताया कि देखिए मैं तो सरकारी एजेंट हूं तो मैं इसके लिए आपसे बहुत सारा घूस लूंगा और अगर आप मुझे घूस देंगे तब जाकर के ये चीज आपके नाम कर पाऊंगा मैं बिजनेसमैन ने सोचा कि वैसे भी इस तरह के लोग जो होते हैं वो घूस तो लेते ही हैं तो इस तरह का अगर ये ठेका हमें देगा इस तरह के टेंडर देगा तो जरूर बिल जरूर घूस मांग सकता है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम जो है विक्टर लस्टिक के पास पहुंचा दिया और जब दूसरे दिन जो है ये पहुंचा उस होटल में के जाकर के उससे कागज ले लें लिखवा लें कागज मिल जाए मुझे एफिल टावर का तो देखा कि वहां पर विक्टर लस्टिक था ही नहीं विक्टर लस्टिक फरार हो चुका था अब किसी को वो बता भी नहीं सकते थे पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस चीज का जिक्र भी नहीं किया मतलब इसके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई अब
जिसमें क्या करता था या पैसे को डुप्लीकेट करता था ऐसे बोलता था लोगों को फिर ठगना शुरू किया उस तरह के वक्त से कहता था कि इसमें पैसे डालोगे तो पैसा डबल हो जाएगा और उससे भी उन्हें पैसे कमाए कई सारे बैंक एजेंसी को इन्होंने धोखा दिया था जिससे ये ऑलरेडी पुलिस की नजरों में और सरकार की नजर में आ चुके थे ये क्या किया अपने आप को बचाने के लिए दोबारा छह महीने के बाद वापस फ्रांस आया और एक मरतबा फिर से उन्होंने कुछ बिजनेसमैन को फंसा करके दोबारा एफिल टावर का सौदा किया और फिर से उसी तरह से उन्होंने उन लोगों से घूस का रकम लिया और वहां से वापस अमेरिका भाग गया और ये अमेरिका जाने के बाद भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया अमेरिका जाने के बाद वहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़े डॉन को उस वक्त के डॉन को इन्होंने फंसाया और उन्हें अपने बातों में बहला फसला करके कहा कि मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा उन्हें यकीन दिलाए पूरी तरह से जिससे कि वो डॉन भी इस पर यकीन कर लिया आखिरकार पचास हजार डॉलर इसे दे दिए और फिर वहां से उन्होंने वापस आया और आप सोचा कि अगर इसके साथ मैं फ्रॉड करता धोखा करता हूं तो मेरी जान जाएगी इसीलिए इन्होंने एक दूसरा स्कीम अपनाया और कहा कि मेरे सारे बिजनेस मेरे सारी प्रॉपर्टी बैठ चुकी है खत्म हो चुकी है मैं बर्बाद हो चुका हूँ मेरे पास जो भी घर किराया जो भी था मैं सब बेच करके आपके पैसे वापस करने आया हूँ मैं आपका जो ठेका नहीं ले सकता अब डॉन खुश हुआ इसकी ईमानदारी को देख करके और डॉन जो है इसको पांच हजार रुपये पांच हजार डॉलर जो है इनाम के तौर पर दे दिए जो कि उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी तो इस तरीके से इसका असली प्लान वैसे भी विक्टर लस्टिक का यही था तो वैसे में इन्हें दोबारा एक फ्रॉड करने का मौका मिल गया लेकिन अमेरिकन पुलिस की नजर से यह बच नहीं पाया और आखिरकार उसे हिरासत में ले लिया वह अलग बात है कि इन्होंने पुलिस को भी चकमा दे करके भाग गया भागने के बाद बीस दिन तक छुपे रहे लेकिन बीस दिन के बाद दोबारा इसे पकड़ लिया गया और ग्यारह साल की इसे सजा हुई और हिरासत में उनकी मौत हो गई इस तरीके से पूरी दुनिया में विक्टर लस्टिक फेमस हो गया क्योंकि इससे पहले इस तरह का फ्रॉड एफिल टावर जैसी चीज को बेच देना लोगों को इसके बारे में ठग लेना ये बहुत बड़ी बात है और इस तरीके से विक्टर लस्टिक वर्ल्ड फेमस ठग बन गया तो फ्रेंड आपको आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा विक्टर लस्टिक के बारे में क्या आप पहले जानते थे या फिर आप इस तरह के किसी और फ्रॉड ठग के बारे में जानते हैं तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक इजाजत दीजिए शुक्रिया